Yo les jeunes, c'est de nouveau Jean-Luc et je vais vous lire la suite de la fine équipe des 6e B. C'est alors que Pythagore prend la parole et Agnès dit à Camille « On n'est pas sorti de l'auberge, il est capable mardi de nous faire calculer l'angle d'inclinaison par rapport à la verticale, sachant qu'il y a du vent qui fait 30 degrés. » Camille se met à pouffer de rire. Et M. Pilet lui demande pourquoi. Euh, « Non, non, monsieur, euh, rien. C'est Agnès qui me fait rire, car elle trouve dommage que vous n'ayez pas, vous aussi, un petit ruban vert sur votre casquette. »« Bon, allez, Camille, un peu de sérieux, je vous prie. » Et Camille se cache derrière Monique, car elle est prise d'un fou rire qu'elle a du mal à retenir. Et M. Pilet poursuit. « Quand ils ont commencé les travaux de cette tour, » d'environ 56 mètres de hauteur, pour la stabiliser, elle penchait de 5,50 mètres par rapport à la verticale. Tu vois, je te l'avais dit, il va nous saouler avec ces chiffres. Et ils ont réussi à la redresser de près d'un mètre. Oui, mais elle penche toujours beaucoup, je trouve, dit tout Agnès, et tout le groupe d'éclater de rire. Je vous l'avais dit, une sacrée bande de rigolos dans cette classe. Ben oui, monsieur, c'est vrai, se permet de dire Jean-Claude, que Pythagore apprécie, car Jean-Claude est très bon en maths et physique, c'est le meilleur de la classe dans ses matières. On n'est pas venu faire des maths, et on aimerait bien y monter dans cette tour, monsieur. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi les jeunes, j'ai repris mon défaut de prof, alors que ça doit être aussi une journée détente pour vous. Et tout le monde d'applaudir en scandant. Pile, pile, pile. Bon, ça va, dit Madame Durand. Je vais voir quand nous pourrons monter en haut de ce campanile qui est, je ne vous l'ai pas dit, et la prof d'histoire géo s'arrêtera là, elle aussi. Le clocher de la cathédrale qui est juste à côté. Madame Durand et M. Surban vont à la billetterie et, une chance, on va pouvoir y monter sans tarder, nous disent-ils en nous donnant nos billets. Et c'est parti pour les huit étages, avec ces escaliers en colimaçon qui vous fichent le tournis, je vous dis pas. Et toutes ces marches qui vous coupent le souffle ont fait que l'on monte en silence sans qu'on nous le demande. « C'est très bon pour le cardio, » dit M. Surban, qui arrive en haut le premier, pas du tout essoufflé. Et la dernière, c'est Malou, mais normal, elle est dispensée de gym à cause de petits problèmes de santé, mais toujours le sourire, cette Malou, une super copine. En haut du campanile, cette cloche, s'il vous plaît, dont une énorme. Et Anne de dire tout haut, il n'y en a pas que sept dans la classe. Et c'est reparti pour la rigolade. Drôle d'impression tout de même, car on penche un peu, nous aussi, dans ces escaliers. Euh, il est temps de redescendre, nous dit Dudu, car à, du, à midi, les cloches vont sonner, et le bruit sera insoutenable si nous sommes trop près. Arrivé en bas, Madame Durand nous recompte, et c'est tout bon. Allez, c'est l'heure d'aller manger à présent, et nous allons bien sûr goûter les spécialités du pays. Mais comme nous sommes nombreux, nous n'aurons pas beaucoup de choix, nous a prévenu Dudu. C'est gentil ce petit surnom, car on l'aime bien notre prof d'histoire géo, tout comme Pythagore, et comme Superman d'ailleurs. Madame Durand avait repéré une pizzeria avec plein de grandes tables à l'extérieur et nous nous y installons. Le serveur, qui parle très bien notre langue, nous propose au choix comme plat, lasagne ou pâte à la carbonara et en dessert, tiramisu ou glace à l'italienne, les vrais de vrais. Plus de l'eau pour nous et les profs, sauf un petit verre de Chianti bien sûr. Chacun paye sa part et c'est Jean-Claude qui ramasse l'argent et le remet à Madame Durand. Et avant de partir faire une petite promenade digestive le long du fleuve Armo, qui longe Pise, c'est Monique qui entonne une chanson reprise par tous. Merci les profs, merci les profs, merci, merci les profs, merci les profs, merci. Eh ben, dit le serveur, ils vous aiment bien vos élèves, ça fait plaisir de voir des jeunes comme eux. « Oui, c'est vrai, » lui répond Mme Durand. « Et on les aime bien, nous aussi, même si parfois ils sont un peu turbulents. 
un petit tour aux toilettes. « Fais gaffe, Richard, de ne pas te paumer cette fois-ci !» lui crie Jean-Luc. Pythagore recompte, et nous sommes tous là, et c'est parti pour la balade. Superman voudrait nous faire faire quelques exercices d'assouplissement, mais tout le monde refuse, car le repas a tout de même été un peu lourd. Et il le prend bien, car il est super sympa sous ses aspects un peu nounours. Ça vient de sa carrure impressionnante, et avec lui, on sent sécurité. Après la balade, on passe reprendre une boisson à la pizzeria et en route pour la gare, où le retour se passera sans problème, car tout le monde est bien fatigué après cette super journée bien remplie. Arrivé en gare de Chambéry, les parents sont là qui nous attendent et quel plaisir de les retrouver, ainsi que notre belle chaîne de montagne des Beldonnes, encore un peu enneigée et superbement éclairée par le soleil levant. Un dernier au revoir à nos trois profs, à nos copains copines, que nous aurons plaisir de revoir mardi. Aujourd'hui est un jour férié qui nous permettra de récupérer de cette belle sortie scolaire. Et l'an prochain, si nous avons la chance d'avoir encore Madame Durand comme prof, nous lui demanderons de nous emmener au musée du Louvre, sous sa grande pyramide en verre, pour admirer les sculptures et peintures de grands maîtres dont celle de Léonard de Vinci. Arrivé Terchi, les jeunes de 6e B